ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ് വിത്ത് വേർഡ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യു വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ ടീ റൈറ്റ് നൗ ഹൗ വിൽ യു സജസ്റ്റ് ദിസ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീ വേണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സജഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സജഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ടീ റൈറ്റ് നൗ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടീ കുടിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഹാവ് ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ലേ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ടീ റൈറ്റ് നൗ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യു ഫോഗ് ടു ഇൻഫോം യുവർ ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ബി കമ്മിങ് ഫോർ ദ സിനിമ എക്സ്പ്രസ് യുവർ റിഗ്രറ്റ് യൂസിങ് ഷുഡ് ഹാവ് അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റിഗ്രഷൻ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷുഡ് ഹാവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ആ ഒരു റിഗ്രറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം അത് ഷുഡ് ഹാവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോറി ആദ്യം തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയണം അല്ലെ സോറി എന്ന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് യു ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദാറ്റ് ഐ കുഡിൻ കം വിത്ത് യു ഫോർ ദ സിനിമ അതായത് എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുത്ത് മുന്നേ കൂട്ടി പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല സിനിമയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മുന്നേ കൂട്ടി നിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല സോറി എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ അത് ഷുഡ് ഹാവ് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് കണ്ടോ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഇൻഫോംഡ് യു ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദാറ്റ് ഐ കുഡൻറ്റ് കം വിത്ത് യു ഫോർ ദ സിനിമ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഷുഡ് ഹാവ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും ഫ്രെയിം എ സ്യൂട്ടബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടെലഫോണിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോർ ദിസ് റിപ്ലൈ അതായത് ഷുവർ ബട്ട് ലേറ്റർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം റിപ്ലൈ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ യു ഇൻഫോം മീ യുവർ ഡിസിഷൻ ഇൻ ദിസ് മാറ്റർ ഈ ഒരു മാറ്ററിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വരണം ഷുവർ ബട്ട് ലേറ്റ് ആ പറയാം അതിനെന്താ പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ലേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഷുവർ ബട്ട് ലേറ്റർ എന്ന് ആൻസർ വരുന്ന വരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീ നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതിനാൻസർ എന്ത് വരാം ഷുവർ ബട്ട് ലേറ്റർ ആ ഞാൻ ചോദിക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിയറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ ജംബിൾഡ് സെൻറ്റൻസ് ടു ഗെറ്റ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻറ്ററപ്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജംബിൾഡ് ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആ ഒരു പൊസിഷനൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആഡ് ഗിവൺ മോർ യു ഹാവ് പോയിന്റ് ടു മേ ജസ്റ്റ് വൺ ഐ വോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജംബിൾഡ് ഓർഡർ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നോക്കി എഴുതി നോക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം ആൻസർ ഷീറ്റിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും ഇപ്പോൾ വാട്ട് ആദ്യം വന്നുകൊണ്ട് വാട്ട് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതരുത് വാട്ട് ഇടയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് വരാന്ന് മേ ഐ ആഡ് വൺ മോർ പോയിന്റ് ടു വോട്ട് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ഓക്കെ ഇതിൽ
identify the sounds of the underlined letters letters in chew and tish and uh, transcribe them അതായത് ചിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല സി എച്ചിന്റെ താഴെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ തിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായില്ല ടി എച്ചിന്റെ താഴെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിയോന്റെ നോക്കാം ചിയു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാം ചിയു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം അതിന്റെ സി എച്ച് വരുമ്പോ അതെന്താണ് ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ച ആണ് അവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ച എന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് തിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി എച്ച് ടി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ാണ് അപ്പൊ തായായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ താന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദ മൂവീസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് റീ റൈറ്റ് ദ സെന്റൻസ് കറക്ട്ലി ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ കറക്ഷൻ വി ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദ മൂവീസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് വി ഹാഡ് മൂവ് വി ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദ മൂവീസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് വി ഹാഡ് ഗോൺ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലേ അതിൽ ഒരു ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹാഡ് ഗോൺ വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം വെൻറ്റ് വെക്കണം വി വെൻറ്റ് ടു ദ മൂവീസ് ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് മെൻഷൻ ഓഫ് ടൈം ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീ ഇസ് കുക്കിംഗ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഫ്രെയിം എ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ അവർ സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷീ ഇസ് കുക്കിംഗ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അപ്പോൾ അവൾ എന്തെടുക്കുക അവൾ എവിടെ അങ്ങനെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോട്ട് ഈസ് ഷീ ഡൂയിങ് എന്താ അവൾ ചെയ്യുന്നത് അവൾ എന്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഷുഡ് റീഡ് അനദർ ബുക്ക് ബൈ ഇ ബി വൈറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേബ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബും വെർബും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം വി ഷുഡ് റീഡ് അനദർ ബുക്ക് ഓഫ് ഇ ബി വൈറ്റ് അപ്പം അതിൽ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ് പ്രവൃത്തിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പം അത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബും വെർബൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പം അതിലെന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീഡ് ഡാൻസിങ് സിംഗിങ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും വെർബ് അതിന് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ലോക്കൽ കിഡ്സ് ഹാങ് ഔട്ട് ദ മാൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇതിലെ ഫ്രേസൽ വെർബ് ഏതാ ദ ലോക്കൽ കിഡ്സ് ഹാങ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ മാൾ ഹാങ് ഔട്ട് ആണ് അല്ലേ ഹാങ് ഔട്ടിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വരുന്നത് ഫ്രൈസൽ വെർബ് കുറച്ചധികം ഫ്രൈസൽ വെർബ്സ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ കാണാപ്പാടം തന്നെ പഠിക്കണം ഇതേപോലെ വരും അപ്പം നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം ഹാങ് ഔട്ടിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് എന്താണ് സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എ പ്ലേസ് അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഹാങ് ഔട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതുക വേണം അല്ലാണ്ട് അവർ തരില്ല ഈ ഫ്രൈസൽ വെർബിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല തരിക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൊണാഡോ കോസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് ഓൺ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ റൈറ്റ് ദ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് എന്തിനാ റെക്ഡ് ഹെവോക്ക് എന്നുള്ളതിനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് റെക്ഡ് ഹെവോക്ക് എന്നുള്ളതിനെയാണ് എൻ ദ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാമേജ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ അതും പഠിക്കണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാ
rearrange the given jumbled sentence to get the correct expression used for interruption. Uh, but jumbled order lo sentence kodutittunde necessary interrupt i don't but it want to now seems a ap itrayana kodutittullathu appo nammal adu correct aayittu edhum engine eludham i don't want to interrupt but it seems a necessary now ingane nammal aaki eludanam appo adu vaichalu thanne adu nannayittu vaicha thanne namukku adu manasilavullu nammal ippa discuss cheyina sentence onnu aayirikkilla theriya okay next question identify the vowel sound in spoon and hike and categorize them as monotone and diphthong appo nammal identify cheyittu adu ginna categorize cheyana parnjirikkunnathu സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂൺ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് ഊ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മോൺ ഓഫ് തോങ് ആണ് ഹൈക്ക് അപ്പോൾ ഐ ഐ സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാ അപ്പോൾ ഡിഫ്തോങ് ആണ് ചെക്കും തിക്കും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്കിൻ്റെ സി എച്ചിൻ്റെ താഴെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ച്ച് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടിൻ്റെ എഴുതി തിക്കിൻ്റെ ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം യെസ്റ്റർഡേ റീ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ്ലി ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ കറക്ഷൻ ഐ ഹാവ് സീൻ ഹിം യെസ്റ്റർഡേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സോ ഐ സോ ഹിം യെസ്റ്റർഡേ എന്നാക്കി മാറ്റാതിനെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പേർപ്പിൾ ഫ്രെയിം എ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് പേർപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ത് കളറാ എന്നായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കളർ എന്ന് ചോദിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സാം ആൻഡ് ദേവ് വിൽ പ്രിപ്പയർ എ പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദിസ് ക്ലാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേബ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് വേബ് ഇൻ ദ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെർബ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കുക പ്രവൃത്തി എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ അതാണ് വെർബ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് വില്ലാണ് സോ അതാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഹെൽപ്പ് Hoping, uh, sorry, hoping to get away for a few days at Easter. Identify the phrasal verb. This is the phrasal verb. Identify the phrasal verb. We are hoping. Now, hoping is not the same. Then, to get away uh, for a few days. Get away is not the same. Phrasal verb is not the same. ഗെറ്റ് വേടെ മീനിങ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഗെറ്റ് വേടെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹാവ് എ ഹോളിഡേ ഓർ എ വെക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീ ഡിസൈഡഡ് ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് വിത്ത് ഹിം ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഹിസ് സ്റ്റഡീസ് ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ടു ടൈ ദ നോട്ട് ടു ടൈ ദ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ടൈ ദ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ഡിപ്രസ്ഡ് ഓർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സെൻറ്റൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പിൾഡ് ഓർഡർ ജമ്പിൾഡ് ഓർഡർ മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ജമ്പിൾഡ് ഓർഡർ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് റിഗ്രഷൻ പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സീക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സീക്കിംഗ് സജഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്തായാലും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസും ഫ്രേസൽ വേർബ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വവൽ സൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ മോൺ ഓഫ് തോങ് ഡിഫ് തോങ് ആയിട്ട് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ഒക്കെ എന്തായാലും വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ എക്സാമിന് വരുമെന്നല്ല പറയണേ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറയും വുഡായി വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ്സ് മാത്രമാണ് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല എക്സാമിന് വരിക ഇത് നിങ്ങൾക്ക്